హలో నేను డాక్టర్ రమేష్ అండి కన్సల్టెంట్ న్యూరో ఫిజిషియన్ ఇన్ ఆర్ఎన్సీ హాస్పిటల్ ఆర్ఎన్సీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ చింతల్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం హెడ్ఏక్ గురించి ఎందుకంటే హెడ్ఏక్ అనేది మోస్ట్ కామన్ కాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ హాస్పిటల్కి హెడ్ఏక్తోనే వస్తారు ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పేషెంట్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హెడ్ఏక్తోనే ప్రజెంట్ అవుతారు ఓపీడీస్ డైలీ రెగ్యులర్ ఓపీడీస్లో హెడ్ఏక్ అనేది మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ మేము చూసేది సో హెడ్ఏక్లో హెడ్ఏక్ అనేది ఎవరికి వస్తుంది దాని కారణాలు ఏంటి సో ఇలాంటివన్నీ చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి పేషెంట్స్కి హెడ్ఏక్ అనేది మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఎందుకంటే మనం డైలీ రోజువారీ యాక్టివిటీస్లో కొంతమందికి హెడ్ఏక్ అనేది పార్ట్ అయిపోతుంది డ్యూరింగ్ ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ టైప్ ఏ పర్సనాలిటీ మనం వర్క్ స్ట్రెస్ కానీ డైలీ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇలాంటి హెడ్ఏక్కి కారణమవుతాయి చాలా మటుకు హెడ్ఏక్ ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు ఒకటి ప్రైమరీ హెడ్ఏక్ రెండు సెకండరీ హెడ్ఏక్ ప్రైమరీ హెడ్ఏక్ అంటే బ్రెయిన్ అబ్నార్మాలిటీ ఏముండదు బట్ హెడ్ఏక్ వస్తూ పోతూ ఉంటుంది సో సెకండరీ హెడ్ఏక్స్ సెకండరీ హెడ్డేక్స్ చాలా కారణాలు ఉంటాయి అంటే బాడీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి హెడ్డేక్ రావచ్చు ఏదో ఫీవర్ వల్ల హెడ్డేక్ రావచ్చు ఏదో మన యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల హెడ్డేక్ రావచ్చు లేదు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వల్ల హెడ్డేక్ రావచ్చు బ్రెయిన్లో ఏదైనా దెబ్బ తగిలి దాని తర్వాత హెడ్డేక్ రావచ్చు కొంతమందికి ఫిట్స్ ముందు హెడ్డేక్ రావచ్చు ఇలాంటి చాలా కారణాలు ఉంటాయి సో అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పేషెంట్స్లో హెడ్డేక్ పేషెంట్స్లో ఓన్లీ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్సే మనం సెకండరీ హెడ్డేక్స్ని చూస్తాం సో ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ హెడ్ఏక్ కాబట్టి మనం హెడ్ఏక్ గురించి ప్రైమరీ హెడ్ఏక్ గురించి కొద్దిగా తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే సెకండరీ హెడ్ఏకు బ్రెయిన్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం ఇనీషియల్గా స్కాన్ చేస్తాము సో దీనివల్ల వచ్చిందని చెప్తాం కానీ ప్రైమరీ హెడ్ఏక్లో దీనివల్ల వచ్చింది ఈ కారణం వల్ల వచ్చింది అని చెప్పలేం ఎందుకంటే స్కాన్ కానీ ఏదైనా సరే అన్నీ నార్మల్ ఉంటాయి సో వీటిలో ముఖ్యంగా మైగ్రేన్ అనేది మోస్ట్ కామను అరౌండ్ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో దాని తర్వాత టెన్షన్ టైప్ హెడ్ఏక్ దాని తర్వాత చాలా ఉంటాయి క్లస్టర్ హెడ్ఏక్ అని చెప్పి సంట్ అని ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో మోస్ట్లీ మైగ్రేన్ మైగ్రేన్ అనేది చాలా చాలామంది పేషెంట్స్లో మైగ్రేన్ చూస్తూ ఉంటాము మైగ్రేన్ అనేది తెలుగులో చెప్పాలంటే పార్శ్వ నొప్పిగా చెప్తారు ఈ నొప్పి ఎలా ఉంటుందంటే మోస్ట్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది హెడ్లో వస్తుంది ఇది రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ షిఫ్టింగ్ అవుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి దాంతోపాటు కొంతమంది కళ్ళు గుంజడం తల తిరగడం వామిటింగ్ సెన్సేషను ఫోటోఫోబియా ఫోనోఫోబియా అంటే లైట్ చూడడానికి ఇబ్బంది అనిపించడం సౌండ్స్ విన్న చిరాకు ఇరిటేషన్ ఉండడం ఇలాంటివన్నీ మైగ్రేన్లో ఉంటాయి సో మైగ్రేన్ అనేది మైగ్రేన్ కానీ టెన్షన్ టైప్ హెడ్డేక్ కానీ ఆల్ ప్రైమరీ హెడ్డేక్స్ అన్ని ఎపిసోడిక్ హెడ్డేక్స్ అంటే వచ్చిపోతూ ఉండే హెడ్డేక్స్ సో అవి మనం పూర్తిగా క్యూర్ చేయలేం కంట్రోల్ చేయగలం కంట్రోల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే మనం మెడిసిన్స్ వాడడం వలన అవి ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గు తగ్గించుకోగలం ఇప్పుడు డైలీ వచ్చే హెడ్డేక్ని ఆల్టర్నేట్ డే వచ్చే హెడ్డేక్స్ని తగ్గించుకొని నెలకి రెండు నెలలకు ఒకసారి వచ్చేలాగా చేసుకోగలం అంతేగాని కంప్లీట్గా రాదు ఈ మెడిసిన్ వాడితే అని చెప్పలేం ఎందుకంటే వీటిలో ఏమి అబ్నార్మాలిటీ ఉండదు కానీ ప్రెసిపిటేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడెప్పుడు హెడ్డేక్స్ బయటపడతాయి అంటే లైక్ మెనిస్ట్రువల్ సైకిల్ ఉన్నప్పుడు లేడీస్కి కొంతమందికి స్మెల్ పడక కొంతమందికి లైటింగు సౌండు స్లీప్ డిప్రవేషను ఇలాంటి వాటి వలన హెడ్డేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ హెడ్డేక్ మెడికేషన్ అనేది యూజువల్గా మనం కొంతమందికి పదిహేను రోజులు కొంతమందికి సిక్స్ వీక్స్ కొంతమందికి త్రీ మంత్స్ కోర్సు లాగా వాడి నిదానంగా ఆపేస్తాం సో ఆపేస్తే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోంటే ఈ హెడ్డేక్స్ అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా మనం కంట్రోల్ చేయగలం లైక్ స్లీప్ స్లీప్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ టయానికి పండుకోవడం కరెక్ట్గా గుడ్ స్లీప్ మెయింటైన్ చేయడం అట్లీస్ట్ సెవెన్ అవర్స్ స్లీప్ మెయింటైన్ చేయడం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయడం రెగ్యులర్ వాకింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం ఇలాంటివి చేయడం వలన కొంతమందికి హెడ్డేక్స్ అనేది బాగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఈ టెన్షన్ టైప్ హెడ్డేక్స్ సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ ప్రైమరీ హెడ్డేక్స్ వీటిలో ఏంటంటే మనం ఎక్కువ మజిల్ టెన్షన్ లోన్ అవ్వడం వలన బ్యాక్ ఆఫ్ ది హెడ్లో ఎక్కువ హెడ్డేక్ రావడం జరుగుతుంది కొంతమందికి హెడ్డేక్స్ అనేది హైపర్ టెన్షన్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో కూడా ది ప్రజెంట్ ఎస్ హెడ్డేక్ హెడ్డేక్ లాగా ప్రజెంట్
ఇనీషియల్ గా ఎస్పెషల్లీ హైపర్ టెన్షన్ ఈ టైప్ ఏ పర్సనాలిటీ పేషెంట్స్ లో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువ బయట ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ తినడం ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా ఎక్కువసేపు సిట్టింగ్ పొజిషన్లోనే వర్క్ చేసుకోవడం ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏంటంటే ఎర్లీ ఏజెస్లో హైపర్ టెన్షన్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఒబిసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఈ హైపర్ టెన్షన్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో కూడా కొంతమందికి హెడ్ ఏక్ వస్తుంది సో హైపర్ టెన్షన్ కంట్రోల్ చేయడం వల్ల కూడా హెడ్ ఏక్ తగ్గుతుంది కొంతమందికి సో ఈ హెడ్ ఏక్ గురించి మనం మన లైఫ్ స్టైల్ని చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా మటుకు హెడ్ ఏక్స్ తగ్గించుకోవచ్చు కొన్ని హెడ్ ఏక్స్కి ఏంటంటే మనం కొంత మెడికేషన్ వాడాల్సి వస్తుంది ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో దాని తర్వాత కంట్రోల్ చేసి కమింగ్ టు సెకండ్ హెడ్ ఏక్స్ సెకండ్ హెడ్ ఏక్స్కి మీరు కన్సల్టెంట్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఇనీషియల్గా డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టులు కొన్ని చేసి లైక్ సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ చేసి సో మీకు ఈ కారణం వల్ల హెడ్ ఏక్ వస్తుంది సెకండరీ హెడ్ ఏక్ దీనికి ఇది ట్రీట్మెంట్ అని చెప్తారు సో బికాస్ సెకండరీ హెడ్ ఏక్స్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాని గురించి డిస్కస్ చేయడం చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ అవుతుంది సో ఇనీషియల్గా హెడ్ ఏక్స్ని మనం ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంటే కన్స్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి దానికి తగ్గట్టుగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం మంచిది హెడ్ ఏక్స్లో నేను చెప్పినట్టు ప్రైమరీ హెడ్ ఏక్ సెకండరీ హెడ్ ఏక్లో కొన్ని లైఫ్ త్రీట్నింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఇమీడియట్గా డాక్టర్స్ని అప్రోచ్ అవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి సో ప్రీవియస్గా ఇంతకుముందు హెడ్ ఏక్ వస్తూ ఆ హెడ్ ఏక్ టైప్ డిఫరెంట్గా ఉందనుకోండి ఇప్పుడు వచ్చిన హెడ్ ఏక్ అది ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కలవాలి సడన్ ఆన్సెట్ ఎప్పుడైనా సడన్గా ఒకసారి హెడ్ ఏక్ స్టార్ట్ అయింది అది తగ్గట్లేదు పీక్ అయిపోయింది వితిన్ మినిట్స్లో ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కలవాలి హెడ్ ఏక్తో పాటు ఒక్కొక్కసారి కాలు చేయి తిమ్మిలు రావడం కాలు చేయి వీక్నెస్ రావడం జరుగుతుంది అలాంటప్పుడు ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని హెడ్ ఏక్ హెడ్ ఏక్ కోసం డాక్టర్ని కలవాలి ఇంకోటి మనకి ఎప్పుడైనా వామిటింగ్స్ అయిన తర్వాత కానీ మోషన్ పాస్ చేసిన తర్వాత కానీ సడన్గా హెడ్ ఏక్ వచ్చింది అనుకోండి అది ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కలవాలి బికాస్ బ్రె బ్రెయిన్లో ఎస్ఏహెచ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సబెరక్నాయిడ్ హిమరేజ్ అది సడన్గా వామిటింగ్ అయిన తర్వాత బ్రెయిన్లో ప్రెషర్ పెరిగి ఒక్కొక్కసారి బ్లీడింగ్ అవుతుంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కలవాలి ఈ హెడ్ ఏకు హెడ్ ఏక్తో పాటు మీకు అదర్ సిమ్టమ్స్ లైక్ విజన్ అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ వామిటింగ్స్ కానీ బ్లరింగ్ ఆఫ్ బ్లరింగ్ ఆఫ్ విజన్ విజన్ అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ వామిటింగ్స్ రికరెంట్ వామిటింగ్స్ కానీ ఏదైనా ఫోకల్ న్యూరలాజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏ ఒక కాలు ఒక చెయ్యి లేకపోతే హాఫ్ సైడ్ బాడీ వీక్నెస్ అనిపించడం కానీ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కలవాలి రోజు మూడు అద్భుతమైన ఆరోగ్య వీడియోల కోసం త్రీ టీవీ హెల్త్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ